நீங்க பேசும்போது சொன்னீங்க அதாவது ரொமான்டிக் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு டீவியேட் ஆகிற விஷயம் பட் ஆஸ் லைஃப் கோஸ் ஆன் ஒரு கல்யாணம் ஆகி குழந்தைங்க இருக்க தாம்பதிங்க தம்பத்தியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தாம்பத்தியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட செக்ஸுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஷெட்யூலிங் செக்ஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா நம்மளே வந்து அதுக்கு டைம் கிரியேட் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் நிறைய கப்பல்ஸ் வந்து கெரியரில் ரொம்ப பிஸி ஆகிடுவாங்க ப்ளஸ் வந்து சில்ட்ரன் வந்துடும் ஸோ சில்ட்ரன் வந்து வில் டேக் அப் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பசங்களை வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம ஊரில் கொஞ்சமாச்சும் நமக்கு ஹயர்ட் ஹெல்ப் எல்லாம் கிடைக்கும் வேலை செய்யறதுக்கு பட் வெளியூர்லாம் அயல்நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் யூரோப்லாம் எல்லா வேலையும் நீங்களே செஞ்சாகணும் பசங்க இருந்தாங்கன்னா இன்னும் கஷ்டம் நீங்களே வீட்டை கிளீன் பண்ணணும் நீங்களே சமைக்கணும் நீங்களே கொண்டு போய் லாண்ட்ரியில் போடணும் பசங்களை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விடணும் கூட்டிகிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பசங்க வந்து அது ஃபுட்பாலுக்கு போவாங்க அங்கே போவாங்க அதுக்கு ட்ரா பண்ணும் பிக்கப் இப்படி உங்களுக்கு சுத்தமாக டைமே இருக்காது ஸோ அப்போ நடுவில் ஹவு டி யூ டேக் கேர் ஆஃப் சில்ட்ரன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ சம்டைம்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஷெட்யூலிங் சர்டன் திங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ மேபி வீக்லி ஒன்ஸ் இல்லை ஒன்ஸ் அண்ட் டென் டேஸ் கூட ஒரு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டேட் வந்து ஒரு டேட் நைட் அப்படின்னு வச்சுட்டு இந்த டேட்டில் வந்து ஓகே சில்ட்ரனை வந்து வேறு எங்கேயாவது ஒருத்தர் வீட்டில் விட்டுருவோம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து இந்த வீக் இல்லை நடுவில் மிடில் ஆஃப் த வீக் நம்ம வந்து லஞ்சுக்கு வந்து வீல் கேச்சப் சம்வேர் வீட்டு இல்லாமல் வெளில போய் நம்ம லஞ்ச் சாப்பிட்லாம் வெறும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி தே கேன் ஒர்க் அரவுண்ட் த ஸ்கெட்யூல் அந்த ஸ்கெட்யூலை சுற்றி அவங்க வந்து சில பிளானிங்லாம் பண்ணாங்கன்னா அவங்க செக்ஸ் லைஃப் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் நம்ம ஒன்றுமே சொன்ன மாதிரி ரெண்டு பார்ட்னர்ஸும் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியில் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதில் என்டர் ஆக முடியும் ஃப்ரீக்வன்சினா ஐ டோன்ட் இவன் மீன் லைக் டைம் பற்றி கூட தே கேன் மேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பட் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஒரு அவங்களுக்குள்ள ஒரு டிஸ்க் நேச்சரே வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க பேசிக் இன்ட்ரன்சிக் நேச்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா இதை பண்ண முடியாது ரெண்டு பேரும் ஒரே மாதிரி யோசிக்கிறவங்களா இருந்தால் மட்டுமே இந்த மாதிரி பிளானிங்லாம் வந்து சக்ஸீட் ஆகும் இப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க நிறைய மேனோ விமன் இருக்கிறவங்க வந்து செக்ஸை பார்த்து பயப்படுவாங்க எனக்கு ஆல்ரெடி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இது ஒரு ரொம்ப பெரிய கார்டியோ ஒர்க் அவுட் மாதிரி தெரியும் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க Okay, so the usual thing, uh, it is definitely uh, sex and rhythm, it's a major workout. Okay. Or, uh, every uh, sexual intercourse, orgasm, la, almost like 1600 calories burn out in the studies. La, okay. So, the uh, problem is that cardiac compromise is not going to be perfect. If you have a heart perfect, it's not a problem. Okay. Uh, one risk factor is that you don't have a heart disease, heart disease, mm. okay, uh, father, la, tata, la, yar, illa, na, then you're all right. It's not a problem. பட் ஏதாவது ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒன் ஸ்மால் திங் யூஸ்வலி என்னோட பேஷன்ஸ் நான் என்ன கேட்பேன்னா ஒரு ஸ்டெப் ஆஃப் ஸ்டேஸ் ஏன்னா மூச்சு வாங்காமல் உங்களால் ஏற முடியுமா தட் கைண்ட் ஆஃப் டெல்ஸ் ஒரு சின்ன ஐடியா கொடுக்கும் அவரோட ஃபிட்னஸ் லெவல் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ ஃபிட்னஸ் லெவலை வந்து அசஸ் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கார்டியா காம்ப்ரமைஸ் இருக்குன்னா செக்ஸில் ஈடுபடுறப்போ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா ரிஸ்க் ஃபேக்டரும் இருக்கு கார்டியாக்கும் காம்ப்ரம் ஹார்ட்டும் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தென் செக்ஸில் ஈடுபடுறப்போ ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹார்ட்டில் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் அந்த ப்ராப்ளமை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு செஸ் பெயின் வருதுன்னா நான் சும்மா வந்து ஏதோ மாத்திரை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு இல்லாமல் உடனே போய் ஒரு ஆஞ்சியோகிராம் எடுத்து அந்த ஆஞ்சியோ வழியாக லைக் பிளாக் ஏதாவது அந்த பிளாக்கை வந்து ரிலீவ் பண்ணோன்னா சரி ப்ராப்ளம் என்னென்னாங்க இப்போது செஸ் பெயின்றது என்ன சொல்லுது ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசிலில் பிளட் சப்ளை குறையுது இதுதான் வந்து அர்த்தம் ஏன் வந்து பிளட் சப்ளை குறைய போகுது ஏன்னா லைக் ஒன்று ஹார்ட் வந்து பெருசாகிடுச்சு இல்லை நீங்கள் வந்து ரத்த குழாய்கள் வந்து சுருங்கிடுச்சு ரெண்டு காரணம் தான் இருக்க முடியும் ஸோ ஹார்ட் அந்த பிளட் வெசல்ஸும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணாமல் நிறைய சாப்பிட்டு நிறைய வெயிட் போட்டு கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் அதிகமாகி ஸ்மோக்கிங்கும் பண்ணுறவங்க ஆர் அட் வெரி ஹை ரிஸ்க் ரொம்ப செக்ஸ் பண்ணா பண்ணா ஓகே எஸ்பெஷலி ரிஸ்க் இருந்தா ஸோ எப்பவுமே கார்டியாக ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அதை முதலே போய் டாக்டர்கிட்ட காமிச்சு ஃபிக்ஸ் கார்டியாக ப்ராப்ளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா செக்ஸ் பண்ணுறதுல பிரச்சனையே கிடையாது பிரச்சனையே கிடையாது எப்போ திருப்பி பிரச்சனை வரும்னா நீங்கள் மாத்திரை சாப்பிட்றப்போ
வெளியாவது <laughs> <laughs> கிட்டத்தட்ட <laughs> 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 தௌசண்ட் ஸ்பம்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்து தான் ஆகணும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று சுய அனுபவம் பண்ணாமல் இருந்தாலோ இல்லாட்டி வந்து செக்ஸ் வச்சுக்காமல் இருந்தாலோ டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு வந்து உயிரணுக்கள் வந்து வெளியில் வந்து தான் ஆகும் பட் இப் நீங்கள் சொல்கிறீங்க நீங்கள் வந்து டூ த்ரீ டைம்ஸ் செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டு கூட உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ மேபி ஒரு சின்ன இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்திருந்தால் கூட இந்த மாதிரி நைட் டைம் ஜாக்லேஷன் இருக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து டெஸ்ட்ராஸ்ட்ரான் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நைட் டைம் ஜாக்லேஷன் வரதுக்கு வந்து நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டர் போய் பார்க்குறது வந்து இட் மைட் மேக் சென்ஸ் ஏன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா இது வந்து நீங்கள் இப்போவே வந்து ரூல் அவுட் பண்ணிடலாம் ரூல் அவுட் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரெக்கர் ஆகாமல் இருக்கலாம் பட் நைட் டைம் நீங்கள் ஜாக்லேட் பண்ணுறதுனால உங்கள் பாடி வீக்னஸ்ஸோ இல்லாட்டி வந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சேஞ்சஸோ இல்லை வந்து வேறு வேறு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அது என்ன இட் இஸ் இன்கன்வீனியன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து திடீர் நைட்டில் வந்து ஒரு ட்ரீம் மாதிரி வந்து நீங்கள் ஜாக்லேட் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் டாக்டர் பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நீங்கள் பேசும்போது டெஸ்ட்ரஸ்ட்ரான் லெவல் அதிகமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஆகும் இந்த மாதிரி அந்த ஹார்மோன் மட்டும் உடல் அதிகமாக இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது பாதிப்புகள் வருமா டாக்டர் ஆ இல்லை இது ஆக்சுவலாக இந்த ஏஜில் ஏஜ் அசோசியேட்டட் இன்க்ரீஸ் தான் இது ஸோ இதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது என்ன முடி கூட்டம் கொஞ்சம் ஓகே இது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்குது ஆமாம் ஆண்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஓகே இப்போ ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்கவங்க வந்து இவ்வளோ விஷயம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸுக்கு பட் ஜென்ரலாக ஹெல்த்தியாக இருக்க ஒரு பர்சன் ரெகுலராக செக்ஷுவல் லைஃப்பில் இன்டர்கோஸில் இருந்தாலே ஹெல்தி ஹார்ட் வச்சுக்கலான்றது ஒரு டேர்ம் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஹெல்தியராக இருக்கலாம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்குங்க வேற செக்ஸ் நிறைய செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிஸ்க் ஆஃப் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து குறையுது ரிஸ்க் ஆஃப் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் வந்து குறையுதுன்ற மாதிரி நிறைய ஸ்டடிஸ் இருக்குது வெதர் இட் இஸ் டெரெக்ட்லி ரிலேட்டடான்னு நமக்கு தெரியாது பட் மோர் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த நல்ல ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இல்லை செக்ஸ் அப்போ ஸோ அதனாலேயே வந்து யூனோ ஹார்ட்டுக்கு வந்து நல்லதுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து லைக் அந்த அந்த ஃபீல் குட் ஃபேக்டர்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் நம் நம்ம எல்லாரையும் ரொம்ப பாதிக்கிறது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் அண்ட் டீ ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணால் நீங்கள் எது வேணால் பண்ணலாம் ஐ மீன் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு பாட்டு பாடலாம் டான்ஸ் ஆடலாம் ஒரு ஸ்போர்ட்டில் என்கேஜ் ஆகலாம் ஆர் செக்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸோ த மோர் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் யூ டூ திஸ் இந்த இந்த ஆக்டிவிட்டியை திருப்பி பண்ண பண்ண உங்களுடைய கார்டியாக் ஃபிட்னஸும் பெட்டர் ஆகும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ ஒர்க் அவுட் ஸோ எப்படி பட் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒர்க் அவுட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா லைக் ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் பாஸ்கெட் பால் வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டஸ் நாட் மீன் நீங்கள் போய் ஃபுட்பால் வந்து ஒன் ஹவர் ஆட முடியும் ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து செக்ஸ் வந்து உங்களால் கண்டினியூஸாக ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பண்ண முடியும்னா அந்த ஸ்டாம்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டிக்கு இட் பிகம் வெரி குட் பட் அதுக்கும் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹார்ட் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் லைக் வாக்கிங் எப்படி வாக்கிங் ஹெல்ப் பண்ணுதோ அப்படியே வந்து யூனோ இன்டர்கோஸும் வந்து உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து ஹார்ட்டை வந்து ஹெல்தியாக வச்சுக்க வணக்கம் தாய்ங்காம கேளுங்க பாஸ் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க நாகர்கோவில் முருகேஷ் ஓகே உங்கள் கேள்வி என்ன முருகேஷ் கொஞ்சம் <laughs> 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 உங்களுக்கே தெரியாம 
நீங்க <laughs> 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 ஒண்ணு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஒன் ஆர் டூ ஸ்மால் ஒரு லாஜோ ஒரு லாஜ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லாஜோ வேல்கால் ஒரு பியர் அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லைட் கிக் வரும் உங்களுக்கு அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சரி கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணலான்னு தோணும் செக்ஸில் மேபி உங்கள் செக்ஷுவல் டைம் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங் ஆகலாம் பட் இதுவே வந்து நீங்கள் ரெண்டோ மூணு லாஜோ அடித்தாலோ ஒரு மூணு பியர் அடித்தாலோ மேபி உங்களுக்கு வந்து உங்கள் செக்ஷுவல் ட்ரைவ் வந்து இனிஷியலாக கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அதுக்கப்புறம் உங்கள் எரெக்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ட்ராப் ஆகும் ஸோ இதில் ரைட் ராங்னு கிடையாது நான் சொல்கிறது ரொம்ப கேட்டகரிக்கலாக நான் சொல்கிறேன் இப்படி கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா இப்படி ஆகும் அதிகமாக சாப்பிட்டா இப்படி ஆகும் எது வேணுமோ நீங்கள் பண்ணுங்க ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ ஸோ நீங்கள் தான் இதோட ஜட்ஜ் புரியுதுங்களா ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் ஆல்கோலே எடுக்காமல் பண்ண முடியாதுனா தாராளமாக பண்ணுங்கள் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இல்லை ரைட் ராங்கிறது கிடையாது வாட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யூ டூ என்ன பண்ணவே கூடாதுன்னா டோன் கெட் அடிக்டட் ஆல்கோலுக்கு அடிக்ட் ஆகாதீங்க செகண்ட் திங் ஆல்கோல் எடுத்தால் தான் ஐ எம் ஃபீலிங் குட்டுன்ற அந்த கான்செப்டுக்கு போகாதீங்க பட் ரெக்ரியேஷ்னலாக இஃப் யூ வாண்ட் யூஸ் ஆல்கோல் தாராளமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இது நம்ம போன தடவை கேட்ட ஒரு கால தான் காஸ் அப்படிங்கறாரு அதனால தான் ஒரு நம்ம புரோகிராம்ல வந்திருக்காரு நினைக்கிறேன் என்னோட क्वेश्चन என்னன்னா இப்போ ஆல்கோஹால் யூஸ் பண்ணி செக்ஸ்க்கு ஒரு ரீசன் தட் தே ஆர் டுயிங் குட் இன் செக்ஸ் அப்படிங்கறத இவர் சொல்றாரு இது வந்து நம்ம மென்ட்டலா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய இருக்க ஒரு விஷயமா இமோஷன் அவருக்கு வந்து ஒரு கவுன்சிலிங் தேவைப்படுதாங்க இல்ல அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் அவருக்கு ஐ டோல்ட் ஹிம் வெரி கிளியர்லி ஆல்கோஹால் எடுத்தா தான் இது நடக்கும் நீங்க நினைக்காதீங்கன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஐ மீன் உங்களுக்கு வேணும்னா எடுத்துக்கோங்க இல்லடி எடுக்காதீங்க பட் இது இதுக்கே நீங்க வந்து கொஞ்ச நாள் அடிமை ஆயிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நீங்க எடுக்கிற அந்த ஒரு ஸ்மாலோ லாஜோ பத்தாது ரெண்டு எடுத்தாதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லாஜுக்கு வந்து எஃபெக்ட் வரும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த லெவல் தள்ளி தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் இது எங்க போய் முடியும் ஆல்கோலிக் அது பண்ணாதீங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்கள்ல வந்து நிறைய பேருக்கு உடல் பருமன் பிரச்சனை இருந்துட்டே அது கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி இல்ல ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறமா கண்டிப்பா சோ அதிக உடல் பருமன் இருக்க பெண்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு செக்ஷுவல் பொசிஷன்ஸ் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் சோ அவங்க எப்படி வந்து அவங்க பார்ட்னர் கிட்ட அவங்க அவங்களும் உங்க பார்ட்னரும் சேர்ந்து எப்படி அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் ஹேண்டில் பண்றது சொல்லலாம் செக்ஸுக்குன்னு மட்டும் கிடையாது ஐ மீன் ஸோ மெனி திங்ஸ் ஒபீசிட்டி வந்து ஒரு காரணமாக இருக்குது ஐ மீன் டயபட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹார்ட் டிசீஸ் கேன்சர் ஒவேரின் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து பெண்களில் வந்து ஒபீசிட்டி வந்து ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இன்ஃபர்டிலிட்டி எல்லாமே வந்து யூனோ உடல் பருமனால் வருது அண்ட் வெயிட் குறைங்கன்னு சொல்லிடலாம் ஈஸியாக பட் வெயிட் குறைக்கிறதுன்றது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஐ மீன் இவ்வளோ ஃபேட்டுன்றது தான் ஒரு ஒன் கிலோ ஸோ போய் பத்து கிலோ குறைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னா எப்போ போய் எப்போ குறைப்பாங்க ஸோ பேரியாட்ரிக் சர்ஜரி வந்து இஸ் அ குட் ஆப்ஷன் அதாவது வெயிட் ரிடக்ஷன் சர்ஜரி வந்து பண்ணிக்கலாம் அது வந்து டெஃபினட்டாக இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் பட் இல்லை என்னால் முடியாது அப்படின்னா தென் செக்ஷுவல் பொசிஷன்ஸ் வந்து இன்டர்நெட்டில் நிறைய இருக்குது ஐ மீன் செக்ஸ் ஃபார் ஓபிஸ் பீப்புள் அப்படின்னு போட்டாலே பொசிஷன்ஸ் வரும் நிறைய ஸோ எங்கே வந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா பெனட்ரேஷன் தான் ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி ஓபிஸ் பீப்புளில் வந்து அந்த ஃபுல் இன்டர் கோர்ஸ் வந்து ஃபுல் பெனட்ரேஷன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க பொசிஷன் வந்து அவங்களால படுக்க முடியாது இந்த மிஷினரி பொசிஷன் அதாவது அந்த பெண் வந்து கீழே படுத்து அந்த ஆண் மகன் மேலே இருக்கிற பொசிஷன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா கொஞ்சம் குண்டாக இருந்தாங்கன்னா வயிறு வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி வரலாம் ஸோ அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு சைட் லைன் பொசிஷனோ ஆர் ஃப்ரம் ஃப்ரம் பிஹைண்டோ வேறு ஏதாவது ஒரு பொசிஷன் வந்து அவங்க ட்ரை பண்ணி பார்க்கும் இது எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனில் தான் வரும் இது நிறைய பொசிஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இன்டர்நெட்டில் ஈஸியாக வந்து அவங்களால் பண்ண முடியும் அண்ட் வாட் எவர் சூத்தம் அவங்க அதை ட்ரை பண்ணலாம்
இன்னைக்கு நம்ம ஷோல நிறைய பேர் கேட்ட क्वेश्चंस சரி நாங்க கேட்ட क्वेश्चंसக்கு ரொம்ப அழகா பதில் சொன்னீங்க थैंक यू सो मच फॉर बीइंग நன்றி தாயங்கம்மா கேளுங்க பாஸ் நிகழ்ச்சில இன்னைக்கு பல விஷயங்களை உங்களோட சேர்ந்து நானும் கத்துக்கிட்டேன் தொடர்ந்து நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க கால் பண்ணுங்க உங்களுடைய क्वेश्चंस உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க கேட்கலாம் மீண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம